ജർമ്മനിയിലേക്കുള്ള വിസയെല്ലാം കിട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചിന്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട സാധനങ്ങളെ കുറിച്ചായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം അല്ലെങ്കിൽ പാക്ക് ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ കാണും അപ്പോൾ ജർമ്മനിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട പാക്കിംഗ് ലിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും യൂറോപ്യൻ സഞ്ചാരിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൊണ്ടുവരേണ്ട സാധനങ്ങളെ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് നിങ്ങൾ ജർമ്മനിയിലെ എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി എൻട്രി ചെക്കിന്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ടും അതുപോലെ വിസയും കാണിക്കണം ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങൾ വേറെ കുറച്ച് ഡോക്യുമെന്റ്സും കൂടി കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ടിന്റെയും അതുപോലെ വിസയുടെയും കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് അക്കോമഡേഷൻ കൺഫർമേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റർ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അഡ്മിഷൻ ലെറ്റർ പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലാംഗ്വേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പ്രൂഫ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് അതായത് പത്താം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഹയസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ ഹയസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ജോലിക്കായിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജോബ് കോൺട്രാക്റ്റും ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ചവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവേഴ്സ് ലൈസൻസും പിന്നെ ബയോമെട്രിക് ഫോട്ടോസും കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് മറക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ഇപ്പൊ അറിയണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ പോയാലാണ് നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിന്റെ കോപ്പീസ് ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിന് വേണ്ടത്ര കോപ്പീസ് കൈ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും പാസ്പോർട്ടിന്റെ കോപ്പീസ് ഇനി അടുത്തതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസ് നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേന് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണും അതിന്റെ ചാർജറും ലാപ്ടോപ്പും അതിന്റെ ചാർജറും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ വന്ന് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ അഡാപ്റ്റർ കൂടി കൊണ്ടുവരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ അല്ല ജർമ്മനിയിലെ പവർ സോക്കറ്റിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ അഡാപ്റ്റർ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ ടു ജർമ്മനി പവർ അഡാപ്റ്റർ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരാം ഇനി ഞാൻ അടുത്ത പറയാൻ പോകുന്നത് ക്യാഷിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ജർമ്മനിയിൽ യൂറോ ആണ് കറൻസി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇനീഷ്യൽ എക്സ്പെൻസ് എക്സ്പെൻസസ് ആയിട്ട് അതായത് ഇപ്പം പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കഴിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പൈസ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ജർമ്മനിയിൽ വന്ന് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി ഇരിക്കരുത് കാരണം ചിലപ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴത്തേനും നാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് മാറി യൂറോ ആക്കി കൈ കൊണ്ടുവരുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഒരു യൂറോ രണ്ട് യൂറോ കോയിൻസ് കൂടി കൊണ്ടുവരുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം നിങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ലഗേജ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലഗേജ് ട്രോളി എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു യൂറോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് യൂറോ ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ട്രോളി യൂസേജ് ഫ്രീ അല്ല കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെബിറ്റ് കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡെബിറ്റ് കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ അതായത് ഇപ്പോൾ വിസ അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ കാർഡ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗപ്പെടും അക്കോമഡേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മാസത്തെ പൈസ കോഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങളുടെ ബ്ലോക്ക് അക്കൗണ്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബ്ലോക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റെൻറ്റ് അടയ്ക്കാവുന്നതാണ് ബ്ലോക്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉൾപ്പെടെ വളരെ മിതമായ നിരക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ നിക്ഷേപിക്കാനായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാ റെമിന്റെ
നിങ്ങൾക്ക് മരുന്നുകൾ മേടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും ഡി എം റോസ്മാൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഡ്രഗ് സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചുമയ്ക്കുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പനിക്കുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ മേടിക്കാൻ പറ്റും ഈ അടുത്ത കാറ്റഗറി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഫുഡ് ആൻഡ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് സെക്ഷനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫുഡൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷെ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവിടുത്തെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നമ്മുടെ കറികൾക്കെല്ലാം മസാലപ്പൊടി ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് മസാലപ്പൊടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നോക്കുക അതുപോലെ ഉലുവ കായപ്പൊടി കടുക് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ കറിയൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ മസാല മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി വത്തൽ മുളക് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും ായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോറിൽ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം മേടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ വില കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും കൂടാതെ തേയിലപ്പൊടി വെളിച്ചെണ്ണ അച്ചാറുകളൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് കുറെ നാളത്തിനൊന്നും എല്ലാ സാധനങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോറുകളിലെല്ലാം മേടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോറിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ കിട്ടുക എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന കാർഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേന് കുറച്ച് നാട്ടിലെ സ്നാക്സ് ഒക്കെ കൈ കരുതാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് മിക്സറോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പേരിയോ കാരണം ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സ്നാക്സ് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രോഡ്ഷനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അപ്പം ആ സമയം നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്നാക്സ് ഒക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കും കൂടാതെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന അതുപോലെ നമ്മുടെ മാഗി നൂഡിൽസോ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് ഇനീഷ്യൽ ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗപ്പെടും ഇവിടുത്തെ പല ഗ്രോസറി സ്റ്റോറുകളാണ് നെറ്റോ റെവെ എടേക്ക ലിഡില് കൗഫ്ലൻറ്റ് പെന്നി ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഇനി അടുത്ത കാറ്റഗറി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന യൂട്ടെൻസിൽസിനെ പറ്റിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പ്രഷർ കുക്കർ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ പ്രഷർ കുക്കർ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അപ്പം വരുമ്പോൾ തന്നെ കയ്യിൽ ഒരു രണ്ട് ലിറ്ററിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ലിറ്ററിൻ്റെയോ പ്രഷർ കുക്കർ കൊണ്ടുവരുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ച് പാത്രങ്ങളെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന പുട്ടുകുറ്റി പിന്നെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന റോളർ അതുപോലെ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പാത്രം ഇഡലി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പാത്രം കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രമൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ പല പല കടയിൽ ഇപ്പം ആക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചെടി പിന്നെ ലിഡിൽ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ മേടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഈ പുട്ടുകുറ്റിയും ഇഡലി മേക്കറൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് പാത്രം മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇൻഡക്ഷൻ ബേസ് ആയിരിക്കണം കാരണം ഇവിടുത്തെ സ്റ്റൗ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ അല്ല ഇൻഡക്ഷൻ ബേസ് ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പം എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാ സാധനങ്ങളും കൂടെ ഒരു ലഗേജിൽ നിങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർഗം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് വീഡിയോ തുടർന്ന് കാണുക കൂടാതെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കാനും മറക്കരുത് അടുത്ത കാറ്റഗറിയാണ് ഡ്രസ്സുകൾ നിങ്ങൾ ഏത് ഇൻറ്റേക്കിലാണോ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് സീസണിലാണോ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഡ്രസ്സ് മാറിയേക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന
ആളുകളും മേടിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ചില ദിവസങ്ങൾ മഴയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ മഴയുള്ള സമയത്ത് തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് സ്വെറ്റ് ഷർട്ടും കൂടെ ഒരു കുടയും കൂടി കൊണ്ടുവരിക പിന്നെ ഇപ്പോൾ വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ അതായത് വിഷു അല്ലെങ്കിൽ ഓണം ക്രിസ്മസിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒത്തുചേരുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾക്ക് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് ഇപ്പം സാരി സെറ്റും മുണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ആണുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ മുണ്ട് ഷർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചുരിദാറുകളൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഈ അടുത്ത കാറ്റഗറിയാണ് കോസ്മെറ്റിക്സും അതുപോലെ ടോയ്ലറ്ററീസും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബ്രഷും ടൂത്ത് പേസ്റ്റും അതുപോലെ സോപ്പും പിന്നെ സൺസ്ക്രീന് ചീപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട സോപ്പാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ കുളിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സോപ്പുകൾ മേടിക്കാൻ കിട്ടുമെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലും നല്ല മണമുള്ള ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സോപ്പുകളൊന്നും കിട്ടത്തില്ല കൂടുതലും ബോഡി വാഷാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേന് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ടോയ്ലറ്ററീസും ഇതുപോലെ കോസ്മെറ്റിക് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുത്തെ കടകളായി ഡി എമ്മിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ റോസ്മാനിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ചെക്ക്ഡിൻ ബാഗേജിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ക്യാബിൻ ബാഗേജിൽ ആകുമ്പോഴത്തേന് ലിക്വിഡ് ഐറ്റംസ് നൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ കൂടുതൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിൻ്റെ സമയത്ത് അവർ നമ്മളോട് അടുത്ത് കളയാനായിട്ട് പറയും അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വരുമ്പോഴത്തേന് കൈ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേന് ചിലപ്പോൾ അക്കോമഡേഷൻ ശരിയായിട്ടുണ്ടായിരിക്കത്തില്ല ഇവിടെ വന്ന് വേണമായിരിക്കും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അക്കോമഡേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ അക്കോമഡേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മളൊന്ന് സെറ്റിലായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ മിതമായ നിരക്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് സാധനങ്ങൾ അയക്കാൻ പറ്റുന്ന പാഴ്സൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് അവരുടെ പാഴ്സൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കിലോ സാധനമാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് ജർമ്മനിയിലേക്ക് അയക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമിന് അവരെടുക്കുന്ന പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയാണ് പിന്നെ തുടർന്നുള്ള ഓരോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമിന് നമ്മൾ എൺപത് രൂപ വെച്ച് അടയ്ക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കിലോ സാധനത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് പ്ലസ് എൺപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട പൈസ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വെറും പാഴ്സൽ ചാർജ് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ജി എസ് ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പീ പോസ്റ്റിൽ അയക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ട ചാർജസ് ഒന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് നമ്മളൊരു ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം അതൊരു ഒരു ഓരോ പാഴ്സലിനാണ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നത് അത് പതിനാല് യൂറോ ആണ് നമ്മൾ ഈ പാഴ്സൽ അയക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പാക്കറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ഇരുപത് കിലോയിൽ കൂടുതൽ വെക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല കൂടാതെ ലിക്വിഡ് ഐറ്റംസും നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അച്ചാർ ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് അതിൽ അയക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ഇത് അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയേഴ്സും എല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാവുന്നതാണ് കൂടാതെ നമുക്കിപ്പം എത്ര കിലോ സാധനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ജർമ്മനിയിലേക്ക് അയക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിനൊരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇട്ട് നമുക്ക് തരും അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എത്ര രൂപ നമുക്ക് ആകുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാഴ്സൽ അയക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു കാർട്ടനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം ഫിൽ ചെയ്ത് ഇരുപത് കിലോയിൽ താഴെയാണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ടേപ്പ് ഇട്ട് ഒട്ടിക്കാനും കയറിട്ട് കെട്ടാനായിട്ടും നമ്മുടെ ഫ്രം അഡ്രസ്സും അതുപോലെ ഇവിടെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ടു അഡ്രസ്സും വായിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നല്ല വലുതാക്കി എഴുതി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കേസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സ്പീഡ് പോ സ്പീഡ് പോസ്റ്റിലാണ് ഇത് അയച്ചത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ആഴ്ച എടുത്തു നമുക്ക് ഇവിടെ സാധനങ്ങൾ കിട്ടാൻ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങളും അതുപോലെ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അപ്പം ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ